மைட்டின் ஸ்வீன்ஸ் தயாரிப்பில் ஜித்த ஜோசப் இயக்கத்தில் கார்த்திக் ஜோதிகா சத்யராஜ் நடிப்பில் தம்பி டிசம்பர் இருபது முதல் உங்கள் அபிமான திரையரங்கில் உங்களுக்கு <laughs> அஜித் <laughs> 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 என்னால மறக்க வாழ்க்கையில வாங்கிட்டு <laughs> 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 அது வந்து காசு மாலை காசு மாலை அப்பாவுக்கு அவார்டு கொடுக்கும்போது ஒரு ஃபோன் அப்பாவுக்கு ஃபோன் வந்து உங்களுக்கு ஒரு பையன் பிறந்திருக்கான் அப்படின்னு ஸோ அப்பா வந்து ஸ்டேஜ்லேயே யோசிச்சிருக்காங்க போல் கரெக்டாக என் பையன் பிறந்த ராசி நான் இன்றைக்கி வந்து இவ்வளோ பெரிய ஒரு காசு மாலை ஒரு பரிசு வாங்குகிறேன் அப்படின்னு சரி அவனால் நம்ம அவனோட ராசினால் நம்ம இன்றைக்கி பணக்காரனாக இருக்கும் ஸோ அதனால் என் பையனும் எப்போயும் பணக்காரனாக இருக்குன்னு சொல்லிட்டு சீமான் பிரச்சனை சீமான்னா பணக்காரன் கோடிஸ்வரன் ஓகே அதனால தான் எங்கள் ஓகே ஸோ உங்களுக்கு டுவர்ட்ஸ் ஆக்டிங் மேலே இன்ட்ரெஸ்ட் எப்படி வந்தது உங்களுக்கு தலைவர் ஃபேன் அப்படிங்கிறாலும் உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் வந்ததா இல்லை உங்களுக்கு எப்படி ஸ்டார்ட் ஆச்சு இந்த கெரியர் இல்லை ஆக்சுவலாக நான் வந்து சின்ன வயசுலேருந்து தலைவர் ஃபேன் தான் பட் ஆக்டிங்கிற இன்ட்ரெஸ்ட் எனக்கு எப்படி வந்துச்சுன்னா எயித் ஸ்டாண்டர்ட் நான் படிக்கும் போது ஸ்கூலில் வந்து ஆக்சுவலாக நான் ஒழுங்காக படிக்க மாட்டேன் ஓகே எல்லாருக்கும் தெரியும் ஒழுங்காக படிக்க மாட்டேன் ஸோ நம்ம நம்ம ஸ்கூலில் இருக்க ஸ்டாஃப் நம்மளை பார்த்தாவே எரிஞ்சு விடுவாங்க டென்ஷன் ஆகும் என்னோட டீச்சர் மாதிரியே ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட் டைம் வந்து எயித் ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கும் போது என்னை ஸ்டேஜில் ஏற்றிட்டாங்க இந்த மோன் ஆக்ட் மிமிக்ரி இந்த மாதிரி பண்ண சொல்லிட்டாங்க நான் ஏறி பண்ணிட்டேன் நம்மளுக்கு ஏதோ தெரியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் பண்ணிட்டேன் இப்போ தான் எனக்கு ஃபஸ்ட் ப்ரைஸ் கொடுத்துறாங்க அப்படியா ஃபஸ்ட் ப்ரைஸ் கொடுத்துட்டு நான் கீழே வந்தால் இருக்கிற எல்லா ஸ்டாஃப்ஸும் இவ்வளோ நம்மளை யார் நான் திட்டினாங்களோ அவங்க எல்லாரும் வந்து அப்ரிஷியேட் பண்ணாங்க ஹேண்ட் ஷேக் பண்ணாங்க ஏகப்பட்ட ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கேர்ள்ஸாக இருக்கட்டும் பாய்ஸாக இருக்கட்டும் பயங்கர அந்த கிரேஸ் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு இப்போ நம்ம நடந்து போவோம் அப்படியே தெரியுதா சீமான்றா இது நல்லா பண்ணலாம் இது தம்பிங்க வாடா அது எனக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு இது எப்பயுமே நம்மளுக்கு இருக்கணும் நம்மள எப்பயுமே நம்ம வந்து நோட் பண்ணணும் நம்மளுக்கு அந்த அப்ரிசியேஷன் இருக்கணும் எல்லா பேரும் நோட் பண்ணணும் ஸோ அது சினிமா ஸோ ஓகே அந்த எயித் ஸ்டாண்டர்ட் சின்ன வயசுலேயே எனக்கு ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் இதுதான் உண்மையான பியூரான இன்ட்ரெஸ்ட் எனக்கு பார்த்த முடியாது எப்போ கெரியர் ஆரம்பிச்சுது தமிழ் சினிமா இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ள எப்படி நீங்கள் ஆடிஷன்ஸ் அட்டன் பண்ணி எப்போது உங்கள் ஃபர்ஸ்ட் படம் பேட்டை படத்தில் நடிச்சிருக்கீங்க இல்லையா ஸோ தலைவரையும் நடிச்சிருக்கீங்க நீங்கள் ஒரு ஃபேனாக இருந்தாலும் நடிக்கும் போது எப்படி இருந்தது ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் த கெரியர்லேருந்து தெரிஞ்சுக்கலாமா ஷோர் ஆக்சுவலாக வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து ஹிப் ஹாப் ஆதி வந்து வாடி புள்ள வாடினு சொல்லிட்டு ஒரு ஆல்பம் சாங் பண்ணாங்க ஆமா ஆல்பம் சாங் பண்ணாங்க அப்பதான் நான் ஜிம் சேர்ந்த புதுசு ஓகே சோ என் ஃப்ரெண்ட் அது ஃப்ரெண்ட் தான் லீட் பண்ணிருப்பாரு அதல ஒரு லீனா ஒரு பையன் பண்ணிருப்பாரு ஆமா ஆமா அவர்கிட்ட கேட்டிருக்காங்க பாடியா வேணும் தூக்கி ஏறிற மாதிரி அந்த மாதிரி ஃபைட் பண்ற மாதிரி ஒரு ஆல் வேணும் சொல்லும்போது அவர் என்ன கேட்ட கேட்டார் சீமான் உங்களுக்கு ஆக்டிங் இன்ட்ரஸ்ட் தல நீ வரீங்களா அப்படினு நான் ஷூர் வரேன் அப்படினு அவங்க ஷூட் கேட்டாங்கன்னா நான் பண்ணிட்டு வந்துட்டேன் பட் அது என்ன ஏதுன்னு எனக்கு தெரியாது நான் ஹிப் ஹாப் அதையன பார்க்கல ஓகே அந்த வாடி புள்ள வாடி ஆல்பம் சாங் பண்ணிட்டு நான் வந்துட்டேன் வந்ததுக்கு அப்புறம் ஒன்றே நான் மதுரை நான் மதுரை மதுரையில் இருந்தப்ப அந்த ஸ்லாங் இருக்கு உங்கள்கிட்ட பேசும் போதே அந்த ஸ்லாங் வருது மதுரையில் இருந்தப்ப திடீர்னு ஃபோன் அப்படியே உனக்கு சன் மியூசிக்ல காட்டுறாங்களா நீ ஏதோ ஒரு பாட்டில் நினைச்சிருக்கீங்கன்னா ஏன்னா சன் மியூசிக் ரிலீஸ் பண்ணாங்க ஆமாம் ஹிப்பாப் அது வாடி புள்ள வாடி பாட்டு நிறைய பேர் கால்ஸ் ஸ்கூல் எயித் ஸ்டாண்டர்டில் நடந்த அந்த விஷயம் திருப்பி நான் வந்து வாடி புள்ள வாடி சாங் மூலமாக ஃபோன் ஏசிமா உனக்கு பார்த்தேன் பார்த்தேன் பெருசாக வந்த எத்தனை ஃபங்க்ஷன் 
என்னோட இது வந்து ஆடியன்ஸ்க்கு ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் என்ன ஸ்கிரீன்ல அது டிவியோ சின்ன ஸ்கிரீன்ல ஏனா தியேட்டர்ல இன்டர்வல் டைம்ல போட்டாங்க ஸ்கிரீன்ல வந்தது ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் வாடி புல்ல வாடி புல்ல வாடி சாங்ல சோ ஃபர்ஸ்ட் ஹிப் ஹாப் தமிழ் அவங்களுக்கு தான் ஒரு பெரிய தேங்க்ஸ் நம்ம சொல்லணும் என் ஃப்ரெண்ட் கலைக்கு சொல்லணும் அவர் தான் கொடுத்தாரு ஓகே சோ அதுக்கு அப்புறம் பிக் ஸ்கிரீன்ல உங்களுக்கு அந்த ஆப்பர்ச்சூனிட்டிஸ் எப்படி கேடிச்சு பிக் ஸ்கிரீன் வந்து மதுரையில் வந்து ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர்னு ஒரு மூவிக்கு வந்து ஆடிஷன் எடுத்தாங்க மிர்ச்சி சிவா சார் தான் ஹீரோ அந்த ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் ஆடிஷன் போகும்போது நான் போயிருந்தேன் போய் ஆடிஷன் பண்ணேன் டேரக்டர் மணி சார் பண்ணியிருந்தார் ஆடிஷன் செலக்ட் ஆகிட்டேன் அது வில்லன் கூட ஒரு நாலு பேர் வரணும் த்ரூ அவுட் ட்ராவல் ஆகணும் நான் பண்ண ஃபஸ்ட்டு மூவி வந்து த்ரூ அவுட் அந்த ஃபிலம் த்ரூ அவுட் ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் மூவி தான் சூப்பர் So after that, the beta after that, that role, uh, role uh, uh, role okay. role காதல் கடந்து போகட்டும் விஜய் சேதுபதி சார் படத்துல வந்து ஒரு சின்ன ரோல் வருவேன் இறைவி கார்த்தி சுப்ரா சார் படத்துல வந்து ஒரு சின்ன சீன் வருவேன் அதுக்கப்புறம் சாமி டூல வந்து ஒரு செகண்ட் வில்லன் மாதிரி கீர்த்தி சுரேஷ் மேடம் கடத்துறது ஆமா நான் பாத்திருக்கேன் அவங்களை எனக்கு இப்பதான் ஞாபகம் வருது கீர்த்தி சுரேஷ் மேடம் நீங்க அடிக்கிற சீன் எல்லாம் இருக்கும் விக்ரம் சார் ஒரு சின்ன சோலோ ஃபைட் அந்த மாதிரி சாமி டூ பட் ஆனா எல்லா பேருக்கும் தெரிஞ்சு ஏய் சீமான் சீமான் அப்படின்னு ஆனது வந்து பேட்ட தான் பேட்ட தான் கனி உங்களுக்கு தலைவர் படத்துலயே வந்து பயங்கரமா அது வந்து நான் அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் உங்களுக்கு எப்படி இருந்தது நீங்க இருக்கீங்க தலைவர் படத்துல அப்படிங்கும் போது அஸ் அ ஃபேனா நான் ஒரு டீம் ஒரு பாத்திரம் மாட்டேனா சொல்லிட்டு அவ்வளவு எங்க இருக்கேன் சோ நீங்களும் கண்டிப்பா சின்ன வயசுல ஒரு பாத்திரமோ அப்படி சொல்லிருக்கோம் இல்ல டொக்கோ ஒரு பாக்கும் போது அந்த படத்துல இருக்கும்போது உங்களுக்கு எப்படி இருந்தது एक्चुअली வந்து ஆடிஷன் போனேன் கார்த்திக் சுப்ரா சார் கார்த்திக் சுப்ரா சார் மூவி ஆடிஷன் தான் நமக்கு வந்து இன்விடேஷன் வந்துச்சு ஓகே சோ நான் போனேன் ஆடிஷன் போனேன் ஆடிஷன் பண்ணேன் எவ்வளவு சூப்பரா பண்ணாலும் இவ செலக்ட் அந்த டைம் அந்த இடத்துல சொல்ல மாட்டாங்க ஏன்னா இவனை விட இன்னொருத்த சூப்பரா நாளைக்கு பண்ணுவான் அப்படிங்கிற எண்ணத்திலேயே தான் எல்லா பேரும் ஆடிஷன்ஸ் பண்ணுவாங்க நான் வந்துட்டேன் முடிஞ்சு ஒரு ஒரு ஒன் அண்ட் ஆஃப் மந்த் ஆயிருச்சு சைலம் அஸ்டன் டைரக்டர் ஒரு அண்ணன் இருக்காரு அந்த அண்ணே போன் பண்ணாரு நான் மதுரையில இருந்தேன் ஐ சீமான் நான் கேட்டேன் அவன் சீமான் இப்படி நீங்க வந்து காத்தி சிவா சார் படத்தை ஆடிஷன் பண்ணீங்கன்னா நீங்க செலக்ட் ஆயிருக்கீங்க வாங்க <laughs> 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 அப்படிதான்ஜினிக்கு <laughs> 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 ஒரு <laughs> 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 நீங்க <laughs> 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 2 hours, morning or evening, okay, very good. Food day, you know, chicken. Chicken is a good idea. But if you have a protein, you can work out and tally. Super, nice, nice, nice. Very good. Keep it up. That's why I don't know. 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 ஒரு 
எனக்கு ஒரு நல்ல கேரக்டர் ரோல் பண்ணணும் தான் ஆசை சூப்பர் எவ்வளோ பேர் சொல்லுவாங்கன்னு எனக்கு தெரில நீங்கள் சொல்லிட்டீங்க கரெக்டாக ஏன் உங்களுக்கு அந்த கேட்டு கூட சித்திர நடிகர் மேலே உங்களுக்கு அவ்வளோ ஈர்ப்பு இருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் இப்போ என்னன்னா வில்லன் ஹீரோ காமெடி ஆக்டர் குணச்சித்திர ஆக்டர் எதை வேணா இருக்கட்டும் பட் ஆனால் அவன் நல்லா ஆக்ட் பண்ணான்டா அப்படிங்கிற பேரை வாங்கணும் தான் ஏன்னா அதுதான் வந்து ஒரு சஸ்டைன் கண் ஏன்னா சினிமாக்குள்ளே போய் சக்ஸஸ் பார்க்குறது ஈஸி தான் சஸ்டைன் பண்ணுறதா ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் ஸோ அதனால் வந்து பெர்ஃபார்மன்ஸ் நம்மளுக்கு இருக்கணும் கம்பல்சரி ஏன்னா இந்த படத்தில் பண்ணதை கண்டிப்பாக அடுத்த படத்தில் பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிற மெனக்கடல் வந்து எனக்கு இருக்கு ரொம்ப இதுனா நம்ம நம்ம இன்னும் அந்த அளவுக்கு இன்னும் போகலை நான் இன்னும் அந்த அளவுக்கு என்னோட லைஃப் ஸ்டார்ட் பண்ணல பட் என்னோட எய்ம் அதான் இதுவே அடுத்த படத்தில் இருக்கக்கூடாது இந்த சிரிப்பே அடுத்த படத்தில் சீமான் பண்ணக்கூடாது இந்த அளவுக்கு சீமான் அடுத்த படம் பண்ணக்கூடாது அந்த கேரக்டர் என்ன அந்த பெர்ஃபார்மன்ஸ் என்ன புரிஞ்சுட்டு நான் பண்ணாதான் நான் இந்த ஸ்பீல்டில் சஸ்டைன் ஆவேன் அப்படின்னு என்னை வந்து சரியான வில்லை சரியான ஹீரோ அப்படின்னு சொல்றத விட சரியான நடிகன் அப்படின்னு சொல்லணும் தான் எனக்கு ஆசை சூப்பர் ரொம்ப அழகா சொன்னீங்க நெக்ஸ்ட் உங்களுக்கு அப்கமிங் ப்ராஜெக்ட் என்ன அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கலாமா ஆக்சுவலா வந்து பேட்டைக்கு அப்புறம் வந்து நிறைய பேர் பார்த்து நிறைய ரோல் பண்ணியிருக்கேன்னா இப்போ பஞ்சராட்சரம்னு ஒரு படம் பாலாஜி சார் டேரக்டர் பேரடக்ஸ் ப்ரொடக்ஷன் கம்மிங் டுவெண்ட்டி செவன் டிசம்பர் டுவெண்ட்டி செவன்த்து ரிலீஸ் ஆகுது சூப்பர் அதுல வந்து ஒரு லீட் நெகட்டிவ் ரோல் பண்ணியிருக்கேன் கவனிச்சிருக்கியா <laughs> 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 ரஜினி மேடையில சொல்றது கவனிச்சிருக்கியா அது இது பாத்திருக்கியா நேரம் காலம் தான் முக்கியம் ஹார்ட் ஒர்க் என்ன பண்ணாலும் நேரம் காலம் செட் ஆகணும்னு சொல்லிட்டு அப்பா அப்படி சொல்லிதான் என்னை வந்து என்னை வளர்த்துருக்காங்க ஆமா அப்படிதான் அப்பா வந்து என்ன இது பண்ணிருக்காங்க எங்க வீட்டுல வந்து சினிமாங்கிறதுக்கு கிடையாது நான் என்ன வேலை பார்த்தாலும் அவன் ப்ராப்பரா நேர்மையா நியாயமா பாக்குறானா அப்படிங்கிறது மட்டும் எங்க அப்பாவோட பாயிண்டா இருக்குமே தவிர எங்க அப்பா எங்க அண்ணன் எங்க அம்மா பாயிண்டா இருக்குமே தவிர அது சினிமாவா அப்படின்னு பட் ஆனா சினிமாங்கிறது வந்து ஒரு எட்ட முடியாத ஒரு விஷயம் தான் உண்மையிலே சினிமா பட் அதுல வந்து ரஜினி சார் கூட நம்ம பண்ணவங்க வீட்டுல ரொம்ப ரொம்ப ஹாப்பி ஆக்சுவலி சப்போர்ட் தான் வீட்டுல ஓகே நீ போ போய் பண்ணிட்டு வாசிமானு பண்ணு கஷ்டப்படாத உனக்கு கஷ்டமா இருந்தா திருப்பி வந்துரு அப்படின்னு தான் மதுரையில இருந்தா என்னை வந்து எங்க அப்பா அனுப்பி வச்சிருக்காரு சூப்பர் அந்த நம்பிக்கை வீண் போகாதுன்னு சில பேர் சொல்லுவாங்க எனக்கு ஒரு என்ன சொல்றது ஒரு ஆஸ்ட்ரோனாட்டா நடிக்கணும் இல்ல இந்த மாதிரி ஒரு ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட் ஆன சப்ஜெக்ட் அந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஒரு ட்ரீம் இருக்கும் இல்ல இந்த மாதிரி ஒரு ரோல்ல என்னோட ஃபுல்லஸ்ட் பொட்டன்சியல் எனக்கு வெளில கொண்டு வர முடியும் அப்படிங்கிறது இருக்கும் இப்போ இந்த அசுரன் படம் மாதிரி ஒரு ராவான சப்ஜெக்டா அந்த மாதிரி நான் கேட்கிறேன் ஆக்சுவலா எல்லா சப்ஜெக்டும் பண்ணுவோம் ஆசை பட் ஆனா இருக்கிறது ரொம்ப டஃபஸ்ட் சப்ஜெக்ட் பார்த்தோம்னா நம்ம நம்ம நாமலா பண்றது தான் கஷ்டம் ஆமா 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 மத்தவங்களை இமிடேட் பண்றது ஈஸி ஈஸி உண்மையிலே ஒரு மிமிக்ரி பண்றதா ஈஸி இப்போ ஒரு ஆஸ்ட்ரோனட் மாதிரி நடக்குன்னா அந்த ஆஸ்ட்ரோனட்டை போய் நம்ம ஒரு ஒன் மந்த் போய் நம்ம போய் ஹோம் ஒர்க் பண்ணோம்னா நம்ம பண்ணிடலாம் பட் ஆனா நம்ம லைவா பண்றது ரொம்ப கஷ்டம் ஏன்னா எனக்கு <laughs> 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 அது வந்து ஒரு விதமான ஒரு ஒரு சைக்கோ கேரக்டர் அவங்க சைக்கோ அப்படிங்கிற பாயிண்ட்டுக்கு போயிடும் பட் இது வந்து லைவ் தனுஷார் பண்ண மாதிரி அந்த ஊர்லயே ஆயிரம் பேர் இருப்பாங்க அந்த நட அந்த அழுகிறது எல்லாமே பட் நீங்க அந்த தனி பாட்டு கேட்கறது வந்து ஒருத்தவன் தான் இருப்பாரு நடைமுறையான ஒரு விஷயம் இருக்குன்னா அதுல வந்து கண்டிப்பா ரொம்ப கஷ்டம் எனக்கு வந்து உங்கள்ட்ட இந்த ரேபிட் ஃபயர் கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் இருக்கு சோ அந்த ரேபிட் ஃபயர் கொஸ்டின்ஸ்க்கு நம்ம போலாம் ரேபிட் ஃபயர்னா டக்கு டக்குன்னு ஆன்சர் பண்ணும் ஒரு வேலை ஆக்டிங் குள்ள வரல அப்படின்னா உங்களோட ப்ரொஃபஷன் என்னவா இருந்திருக்கும் நினைக்கிறீங்க இஃப் நாட் ஆக்டிங் வாட் பி ப்ரொஃபஷன் நான் வந்து ஒரு ஃபிட்னஸ் ட்ரைனர் இருந்திருப்பேன் வேற ஒரு ஹீரோவா இல்ல வேற ஒரு பர்சனா ஒரு நாள் மாறி அவங்க லைஃப் ஸ்டைல போய் பாக்கணும்னா யார மாறி யார லைஃப் ஸ்டைல் பாப்பீங்க ஃபன் கொஸ்டின்ஸ் தான் தலைவரோட வெளியே இருந்து பார்க்கும் போது தலைவர் பாக்குறோம் பட் ஆனா தலைவரோட 
நினைச்சா <laughs> ரஜினி சார் கூட வந்து மதியானம் லன்ச் சாப்பிட்டேன் அப்படின்னு விட்டு போடுறேன் ஃபனி ப்ரப்போசல் ஐ ஹவ் காட் ஒரு காமெடியான ஒரு ப்ரப்போசல் மறக்க முடியாத ஒரு ப்ரப்போசல் இருந்திருக்கும் இல்லை அந்த மாதிரி தான் இருக்கும் லைஃப்பில் இண்டஸ்ட்ரியோ வெளில விட இருக்கலாம் எனி திங் பேர்லாம் சொல்ல வேண்டாம் அந்த இன்சிடென்ட் மட்டும் சொன்னால் போதும் எனக்கு ப்ரப்போஸ் பண்ண அப்படின்னா எதுவும் இல்லை அப்பெல்லாம் எதுவுமே இல்லை உங்க ப்ரப்போசல் தான் வந்தது இல்லையா இல்லை இல்லை உங்கள் அப்பட்டமான பொய்யா இருக்கும் நினைக்கிறேன் இருந்தாலும் நம்புறேன் இல்லை ஓகே உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் சில பேர் இண்டஸ்ட்ரியில நான் ஒரு ஒரு அஞ்சு பேர் சொல்லுவேன் நீங்க தலைவர் நம்பர் ஒன்ல வச்சிருவீங்க அதுக்கப்புறம் கமலஹாசன் தல அத உலகநாயகன் தல தளபதி தனுஷ் சோ இவங்களுக்கு டூ த்ரீ போர் ஃபைவ் என்னென்ன இது கொடுப்பீங்க நீங்க கமல் சார் டூ ஓகே தலைவர் உலகநாயகன் தனுஷ் சார் த்ரீ ஓகே விஜய் சார் போர் அஜித் சார் ஃபைவ் ஸோ இதுதான் உங்கள் ரேட்டிங் ஃபைவ்ல ஓகே சூப்பர் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்கள்கிட்ட நான் ஃபைவ் பலூன்ஸ் கொடுக்க ஃபைவ் பலூன்ஸ் கொடுக்குறேன் இது ஒரு ஒரு பலூனும் நீங்கள் ஊதிட்டு அது நான் கேட்குறக்க நான் ஆன்சர் சொல்லுவேன் என்ன அப்படின்னா அந்த க்ரீனா எவ்வளோ க்ரீன் ஹீரோ அண்ட் ஹீரோயின் யாரு ரீசன் என்ன அப்படிங்கிறத சொல்லுவோம் ஓகேவா ஸோ ப்ளூனா வந்து ரொம்ப சஸ்டைனான ஒரு பர்சன் இண்டஸ்ட்ரியில ஹிட்டு கொடுக்குறாங்களோ இல்லையோ இவங்க அப்படின்னா இப்பவும் பாக்குறாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ஹீரோ ஹீரோயின் சஸ்டைனபிள் ஹீரோ அண்ட் ஹீரோயின் ஞாபகத்துக்கோங்க நான் மறந்து போயிடுவேன் ஓகேவா அதிகமா ரூமர்ஸே வாங்காத ஒரு ஹீரோ அண்ட் ஹீரோயின் பீஸ் ஒயிட் கலர் பீஸ் நீங்க ஊதிட்டு வச்சுக்கலாம் நீங்களே வீட்டுல ஓகேவா எல்லோ கலர் ரொம்ப என்ன சொல்றது சக்சஸ்ஃபுல்லான ஒரு ஹீரோ அண்ட் ஹீரோயின் இருப்பாங்க இல்ல உங்களை பொறுத்த இது எல்லாமே உங்களோட ஃபேவரட்ஸ் தான் மக்கள் கோயில் ஆடியன்ஸ்க்கும் கிடையாது அக்கார்டிங் டு யூ இட்ஸ் யார் ஃபேவரட் ஓகே அண்ட் நீங்க டேட் பண்ணணும்னு நினைக்கிற ஹீரோ அண்ட் ஹீரோயின் இல்ல நீங்க ஃப்ரெண்ட் ஆகணும்னு நினைக்கிற ஒரு ஹீரோ அண்ட் ஹீரோயின் ஆரஞ்ச் கலர் இவங்களோட எனக்கு ஃப்ரெண்டா இருக்கணும் எப்பவுமே வந்து லைஃப் லாங் ஃப்ரெண்டா இருக்கணும் எனக்கு ஒரு ஆசை இருக்கு அப்படின்னா ஒரு ஹீரோயின் ஹீரோயின் ஓகேவா ரஜினி சார் தவிர பிகாஸ் இங்க ரூம் ஃபுல்லா ரஜினி சார் இருக்காரு ஆனால் உங்க மனசுக்குள்ள அவரை தவிர யாரு இருக்காங்கன்னு கண்டுபிடிக்கிறது ஆமா ஊதி கட்டி நீங்களே வச்சுக்கலாம் சொல்லிடணும் ஆனா ஆன்சர் இது வந்து எவர் கிரீன் ஹீரோ அண்ட் ஹீரோயின் ஹீரோயின் ஹீரோ பாக்கலாம் <laughs> 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 ஒரு <laughs> 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 எல்லாமே <laughs> 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 ஆமா திருஷா மேம் எப்பயுமே அழகு தான் அப்ப இருந்து இப்ப வரைக்குமே பயங்கரமா மெயின்டைன் பண்றாங்க ஆக்டிங் இந்த இப்ப ராங்கில வேற பயங்கரமா ஃபைட் எல்லாம் பண்ணிங்க ட்ரைலர் பார்த்தோம் சோ அதனால திருஷா மேம் ரொம்ப பிடிச்சது நெக்ஸ்ட் ஒயிட் கலர் ரூமர்ஸ் உங்க நீங்க அதிகமா ரூமர்ஸ் ஏ கேக்காத ஒரு ஹீரோ இன் ஹீரோயின் ரூமர்ஸ் ஏ கேக்காத ஹீரோ ஹீரோயின் ஆமா ஹீரோ ஹீரோயின் ரூமர்ஸ் ஏ கேக்காம அஜித் சார் அஜித் சார் பத்தி தப்பான விமர்சி தெரியும் வந்தது இல்லை நான் கேட்ட ஆமா ஆ ரொம்ப பிரகாசமா இருக்கிற ஒரு இண்டஸ்ட்ரியல பிரகாசமா இருக்கிற உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப எப்பவுமே இன்ஸ்பைரிங்கா இருக்கிற ஒரு ஹீரோ அண்ட் ஹீரோயின் இன்ஸ்பைரிங்கா இருக்க ஹீரோ ஹீரோயின் எக்ஸெப்ட் தலைவர் அத நான் மென்ஷன் பண்ணிட்டே இருக்கேன் நான் சொல்றீங்களே இன்ஸ்பைரிங்கா இருக்க ஹீரோன்னு பார்த்தோம்னா 
கமல் சார் கமல் சார் ஓகே ஆப்வியஸ்லி ஆமா டாலண்டட் ஆமா ஹீரோ டாலண்டட் ரொம்ப ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணுவாங்க அந்த சின்ன சின்ன விஷயத்துக்கும் அவ்வளோ ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணுவாங்க அவங்க ஹார்ட் ஒர்க் பற்றி பேசுறது எனக்கு தகுதியே கிடையாது பட் இருந்தாலும் அவங்க கிட்ட இருந்து நான் பார்த்த விஷயம் எனிபடி கேன் டாக் தான் ஃப்ரீடம் ஆஃப் ஸ்பீச் இது கொடுத்து ஹீரோயின் சொல்லுங்க ஹீரோயின் வந்து சிம்ரன் மேம் சிம்ரன் மேம் சூப்பர் ஆமா லாஸ்ட் ஒன் உங்களுக்கு இவங்கள லைஃப் லாங் ஒரு ஃப்ரெண்ட் ஆகும் ஒரு ஹீரோ ஹீரோ கூட உங்களுக்கு ஃப்ரெண்டாவே இருக்கணும் எப்பவுமே அப்படினா சரி எனக்கு பிரபுதேவா சார் எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் பிரபுதேவா சார் ரீசன் பிரபுதேவா சார் வந்து எல்லா பேருமே பயங்கரமா டான்சர் அப்படினு தான் எல்லா பேருக்குமே தெரியும் பட் பிரபுதேவா சார் வந்து ஒரு பயங்கரமான ஆக்டர் பிரபுதேவா சார் வந்து ஒரு எக்ஸலன்ட் ஆக்டர் பிரபுதேவா சார் அவ்வளவு பெர்ஃபெக்ட்டா அவர் ஆக்டிங் இருக்கும் அவ்வளவு கத்துக்கலாம் பிரபுதேவா சார் இருந்து இப்ப ரீசன்டா மெர்க்குரி வந்த போனா நான் ஓபனிங் ஷோ போனேன் பிரபுதேவா சார் படத்துக்கு ஓப்பனிங் ஷோ போனேன் அதுலேயும் அப்படி பண்ணிப்பார் எமோஷனாக இருக்கட்டும் காமெடியாக இருக்கட்டும் காமெடினா அப்படி பண்ணிப்பார் காதல காதலா நினைவிற்கும் வரை இந்த மாதிரி பிரபுதேவா சார் மிரட்டிடுவார் ஏன்னா ஒரு டான்ஸருக்கு வந்து இந்தந்த லிரிக்ஸ்க்கு இந்தந்த எமோஷன் கொடுக்கணும்னு தெரியும் ஒரு டான்ஸருக்கு கண்டிப்பாக பட் அதே ஆக்டிங்கில் பண்ணிடுறாங்க ஸோ அவங்களுக்கு சிம்பிள் தான் பட் ஆனால் எல்லாருமே பிரபுதேவா சார் வந்து கேட்டால் இந்தியன் மைக்கிள் ஜாக்சன் அப்படி தான் பட் ஆனால் உண்மையிலே பிரபுதேவா சார் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஆக்டர் ஸோ பிரபு பிரபுதேவா சார் பார்க்கணும்னா பார்த்து ஒரு ஹக் பண்ணணும் அதுதான் நான் கேட்க ஹீரோயின் வருவாங்க <laughs> 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 ஸோ உங்களுக்கு நான் இதை கொடுக்குறேன் நீங்கள் போட்டுக்கோங்க நான் ஃபுல் வால்யூமில் சாங் வச்சுருக்கேன் ஓகே ஃபைன் என்னோட லிப்ஸிங் வச்சு நாங்கள் என்னை தலைவரோட டயலாக் என்னன்னு சொல்லுவோம் நீங்கள் லிப்ஸிங் பர்ஃபெக்டாக பண்ணுவீங்களா அவ்வளோ பர்ஃபெக்ட்லாம் எனக்கு வருமான்னு தெரில அந் அந்த குளர்படியிலையும் நீங்கள் பண்ணணுங்கிறது தான் கேம் ஓகே ஃபைன் இருக்கு நான் கேட்குதான் பேசுறது கேட்குதான் அப்போ தான் நீங்கள் பேச கேட்டுச்சு இப்போ நீங்கள் பேசவே இல்லை இன்னொரு சொல்லுங்க சொல்றதுக்கான <laughs> 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 ஒரு <laughs> 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 இப்படி ஒரு டயலாக் கேட்டதே இல்லையா இது இருக்கு இந்த டயலாக் நீங்க சொல்லுங்க உங்களுக்கு பெனால்ட்டி நான் கொடுப்பேன் இல்ல இன்னும் ஒரு தடவை சொல்லு தெரியலையா நான் வேற மொழியில எதுவும் சொல்றீங்களா தமிழ் தான் தலைவர் டயலாக் மட்டும் தான் உங்களுக்கு சொல்லிட்டு இருக்கேன் நான் இப்போ இந்த வெளுத்துரு அங்கே சின்ன டயலாக் இருக்கு தெரியல ஒரு பெனால்ட்டி இன்னும் லாஸ்ட் இதுன்னு நீங்க சொல்லலாம் இதுக்கும் பெனால்ட்டி தம்பியா பாட்டு <laughs> 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 அப்பனா இதாவது இப்ப சொன்னீங்கல டயலாக் ஏதா கேமரா பார்த்து பயங்கரமா தலைவர் மாதிரி சொல்லுங்க பார்க்கலாம் ப்ளீஸ் சிட் டவுன் நோ 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 थैंक यू थैंक यू वेरी मच நான் யார்கிட்டயும் கொல்ல அடிக்கல எந்த குடிசை அடிக்கல எந்த பொண்ணை கற்பளிக்கல யாரையும் இம்சப்படுத்தல இதெல்லாம் செஞ்சிட்டு இருக்க ஆண்டனி அவங்க கிட்ட இருந்து காப்பாத்திட்டு இருக்கீங்க நீங்க காக்கி சட்ட போட்டு செய்ய வேண்டிய வேலைய நான் காக்கி சட்ட போடாம செஞ்சிட்டு இருக்கேன் எங்க கிட்ட பணம் ஏலங்க பணம் இல்ல நல்லவங்க பணம் இல்ல கெட்டவங்க பணம் சட்ட விரோதமான காரியம் செஞ்சு பணம் செஞ்சிட்டு இருக்கீங்க அவங்க கிட்ட இருந்து புடுங்க பணம் இது பாருங்க அந்த பணம் பாஸ் எஜுகேஷன் ட்ரஸ்ட் பாஷா மேரேஜ் ட்ரஸ்ட் பாஷா ஹவுசிங் ட்ரஸ்ட் பாஷா பீப்புள் வெல்ஃபேர் ட்
நீங்கள் ஆண்டனி கொடுத்து பார்ப்பீங்க அவனுடைய செல்வம் கொடுத்து பார்ப்பீங்க அவனுடைய அரசியல் சக்தி கொடுத்து பார்ப்பீங்க இந்த பாஷாக்கு எந்த பயம் கிடையாது ஒரே பயம் ஆண்டவை நான் இதை கட்டி வேலை செய்ய மாட்டேன் இதை கட்டி வேலை செய்கிறேன் நீங்களே முடிவு பண்ணிக்கணும் ஆண்டனியா பாஷாவா யார் சப்போர்ட் பண்ணுறீங்கன்னு ராமணனா ராமணா ஓகே பாய் ஏமா இந்த தும்மல் இருமல் விக்கல் கொட்டாயி நல்லது கெட்டது பசி தூக்கம் பொறப்பு இறப்பு பணம் பட்டம் பதவி இதெல்லாம் கேட்டு வராது தானா வரும் வந்தாலும் ஏன் கேட்க முடியாது போனாலும் தடுக்க முடியாது எச்சச்ச எச்சச்ச கச்சச்ச கச்சச்சா ஐயா மீச முடைச்சா ஆம்பளை இல்லை மீச முடைச்சதுக்கு அப்புறம் அவங்க அப்பாவோட சொத்துலேருந்து ஒரு சல்லி காசு கொடுத்து விடாமல் தான் உழைப்பால் உழைச்சவங்க யார் சோறு போகிறாங்க அவன் தான் உண்மையான ஆம்பளை நான் ஆம்பளையா எங்கள் அப்பா அம்மா உட்கார சோறு போகிறதுக்கு அவன் உயிரோடு இல்லை அவன் சம்பாதிச்ச பணத்தை அனுபவிக்கிறதுக்கு எனக்கு உரிமை இல்லை வரைய ஏன் இப்படி கோவப்படுறீங்க தப்பு என் மேலே தான் பொம்பளைனா பொறுமை வேணும் அவசரப்படக்கூடாது அடக்கம் வேணும் ஆற்றப்படக்கூடாது அமைதி வேணும் அதிகாரம் பண்ணக்கூடாது கட்டுப்பாடு வேணும் இப்படி கத்தக்கூடாது பயபக்தியாக இருக்கணும் இப்படி பஜாரித்தனம் பண்ணக்கூடாது மொத்தத்தில் பொம்பளை பொம்பளையாக இருக்கணும் யூனோ ஒன் திங் ஆண்ட் இஸ் காஸ் ஆஃப் ஆல் மிஸ்ஸஸ் ஒன் ஷூட் நோ ஹவு டு கண்ட்ரோல் இட் அதர்வைஸ் லைஃப் வில் பிகம் மிஸரபிள் லாஸ்ட் பட் நாட் லீஸ்ட் அதிகமாக ஆசைப்படுற ஆம்பளையும் அதிகமாக கோவப்படுற பொம்பளையும் நல்லா வந்துற சரித்திரமே கிடையாது சூப்பருங்க சம்மையா பண்றீங்க சீரஸா நீ தலைவர் ஃபேன் தெரியும் பட் இவ்வளவு தலைவர் ஃபேன் சொல்லிட்டு இந்த டைவர்ஸ் கிட்ட தான் தெரிஞ்சிருக்கு அண்ட் மேலும் நிறைய படங்கள் பண்ணும் சூப்பர் டூப்பரா நீங்க நினைச்ச மாதிரி எங்க லைஃப்ல வரணும் சொல்லி பெரிய பெரிய வாழ்த்துக்கள் ஏன் சார்வோம் கலைக்கல் டீம் சார்வோம் தேங்க்ஸ் ஃபார் தேங்க்ஸ் கலைக்கல் சினிமாஸ் லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க ச